Mon premier est un partisan du vivant. Voici l'emblème de mon deuxième. Mon troisième a le sang rouge semblable à toute l'humanité. Mon quatrième dort sous le ciel au même titre que tous les êtres vivants sous la voie lactée. Mon cinquième est l'édification, la création d'une épithème née de la perception sur bien des problèmes d'exception concernant la situation de cette époque, exigeant l'addition. Mon dernier vous souhaite la stabilité, la santé, la sérénité pour cette nouvelle année. Bonjour à mes enfants et bonjour au monde. Je m'appelle Veidera. Me qualifiant néanmoins d'érudit amateur ne sachant rien, j'aspire à tester le fait d'être un magicien instinctif ne prend pas pour les comédiens lucifériens. Je me déclare créateur de contenu, ayant eu la chance de conceptualiser sur le tard une base de données mesurable en hectares. Plus je pratique mon art, plus je discerne à travers le brouillard leur manigance de barbares. Bienvenue dans un partage de savoir sur mon sujet favori, l'histoire. Les premières traces de l'existence des magnétiseurs guérisseurs sont trouvées en Égypte, à Luxor en 1862 sur un papyrus datant du règne du pharaon Amenophis. 1398. En ce temps-là, c'était assez délicat, et surtout en 124 avant Jésus-Christ. Hein. Euh, je prends l'exemple de Aclépiade de Prusse, médecin, physicien, philosophe. Il y avait des magnétiseurs guérisseurs qui pratiquaient des passes magnétiques pour soigner, mais qui devaient s'exiler euh, et fuir les persécutions parce qu'ils étaient accusés de sorcellerie. Selon la Bible, Jésus soignait et apaisait les souffrants par l'imposition des mains. Toujours selon la Bible, Simon le magicien guérissait les épileptiques en soufflant sur certains points de leur corps malade. Le Padre Pio, 1887-1969, était un prêtre capucin guérisseur stigmatisé. Il a été canonisé en 2002. Durant toute sa vie, il aurait subi presque quotidiennement les attaques physiques et morales de Satan, qu'il surnomme euh, « Barbe Bleue », ainsi que de ses démons. Ceux-ci seraient venus le rouer de coups à la nuit tombée, faisant tant de bruit dans le monastère que certains moines terrifiés auraient demandé leur mutation. Dès cette époque, le Padre Pio est considéré par la ferveur populaire comme un grand saint thaumaturge du XXe siècle, ayant accompli une multitude de miracles de guérison instantanée en présence de nombreux témoins. Bruno Groening est devenu connu dans le monde entier en 1949 en tant que docteur miracle. Là où il apparaissait, les malades affluaient vers lui par milliers et des guérisons de masse se produisaient. Au XVIIIe siècle, les magnétiseurs se divisent en deux groupes principaux, le fluide magnétique et électrique. Quand l'on part du principe que nous sommes énergie, nous pouvons subodorer que ces deux écoles de pensée qui à l'époque semblaient euh, s'opposer traitaient en fin de compte des mêmes fondements sur le sujet, en particulier la guérison accélérée. Les fluides magnétiques et électriques ne restèrent pas les seuls agents supposés de phénomènes de magnétisation, même aux yeux des expérimentateurs convaincus, comme Mesmer, Delon et Deleuze, ainsi que leurs successeurs. Ils reconnurent que l'application de la volonté du médecin était nécessaire pour aboutir à quelques effets. L'Angleterre avait beaucoup parlé au siècle précédent d'un homme bon et pieux d'origine irlandaise, Valentin Luitrek, 1628-1700, qui se découvrit par la révélation d'une voie intérieure la propriété de guérir les écrouelles et toutes sortes de maladies. Il lui suffisait de faire une simple application de la main ou des frictions, elles agissaient comme par une sorte de vertu émanée de lui. Par l'application de sa main, dit un témoin, il faisait fuir la douleur et la chassait par les extrémités. Il était quelquefois très rapide et j'ai vu quelques personnes guéries comme par enchantement. Si la douleur ne cédait pas d'abord, il réitérait les frictions et faisait ainsi passer le mal des parties les plus nobles à celles qui le sont moins, et enfin jusqu'aux extrémités. Je puis affirmer, comme témoin oculaire, qu'il a guéri des maux d'yeux, des maux d'oreilles très graves, des épilepsies, des ulcères invétérés, des écrouelles et des tumeurs squireuses et cancéreuses au sein. Je l'ai vu amener à maturité en l'espace de cinq jours des tumeurs qui existaient depuis plusieurs années. Ces guérisons ne m'induisent point à croire qu'il eut quelque chose de surnaturel, lui-même ne le pensait point, 
et sa manière de guérir prouve qu'il n'y avait ni miracle ni influence divine. La cure était souvent lente, plusieurs maladies ne cédaient qu'à des attouchements réitérés, quelques-unes même résistaient à tous ces soins, soit qu'elles fussent trop invétérées, soit à cause de la complexion du malade, et il paraît qu'il s'échappait de son corps une émanation balsamique et solitaire. Trois quarts de siècle plus tard, un ex-jésuite, Gassner, réalisait lui aussi en Suisse des cures que ses nombreux partisans qualifiaient de miraculeuses. Il opérait par des exorcismes et réussissait à guérir. Seulement, il tenait à savoir d'abord si la maladie était naturelle ou diabolique. Pour cela, il ordonnait à Satan par trois interpellations et trois signes de croix de se déclarer. Si le démon ne répondait pas, le mal était naturel et justiciable des remèdes ordinaires. Survenait-il des convulsions La présence du diable était manifeste. Le guérisseur s'empressait de le chasser du corps euh, du possédé par des paroles sacrées ou des attouchements d'objets religieux. S'il se produisait une rechute, c'est que le sujet avait dans l'intervalle péché ou manqué de confiance. Gassner fit de cette façon des miracles sans nombre en Suisse, en Souabe et en Bavière, pays dans lequel, euh, assure-t-on, il eut un million de partisans. Un autre guérisseur célèbre, surnommé le docteur de la Lune, opéré à Berlin vers 1780. De la Lune, parce qu'il soulageait toutes les maladies par l'influence de cet astre. C'était un fabricant de baleines du nom de Wesley Dare. Il guérissait toutes sortes de maux ostensibles comme des fractures en les présentant aux rayons de la Lune et en murmurant des prières. Il fut si couru que pendant les trois jours de la Nouvelle Lune de chaque mois, oui parce que c'est pendant cette période-là qu'il bornait ses prodiges, il recevait à peu près 1000 personnes par jour depuis 4 heures du matin jusqu'à minuit. Les hommes et les femmes du premier rang ne dédaignaient pas de se trouver dans ces assemblées. Wesley Dare n'acceptait pas d'argent, mais sa femme, qui possédait aussi son secret et qui guérissait les dames, ne le refusait pas. Et même à la fin, on ne pouvait pénétrer chez le docteur qu'avec un billet qui contint au moins deux gros sous. À Vienne, en Autriche, c'était un vrai jésuite, le professeur d'astronomie Mr. L, ou professeur L, qui opérait des merveilles. Il se servait pour cela de barreaux aimantés. Plusieurs avaient déjà célébré leurs vertus médicinales, notamment par celles deux siècles plus tôt, et le professeur Kircher, qui avait lui aussi constaté leur utilité pour calmer les convulsions, guérir les douleurs et les maladies nerveuses. Le jésuite viennois faisait mieux, car, disait-on, il avait notamment guéri une dame d'une maladie de cœur chronique. Toujours en Autriche et toujours à Vienne. Et la transition est parfaite parce que c'est la prochaine vidéo. Un docteur en médecine, Antoine Mesmer, né le 23 mai 1734 à Moss en Allemagne, connu déjà par une thèse sur l'influence des planètes, avait vu opérer le professeur L, le fameux jésuite, et trouvant plus commode d'employer des aimants que les astres, songea bientôt à exploiter ses procédés. Mais ceci est une autre histoire, et donc une autre vidéo. Je vous remercie pour le soutien, je vous souhaite la santé en ces temps troublés. Au revoir.